வணக்கம் நான் முனைவர் மனோகரன் கிருஷ்ணா இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கானிக் அக்ரிகல்ச்சர் சயின்டிஸ்ட் என்னுடன் முத்துசாமி மற்றும் ப்ரொஃபஸர் கோதண்டம் அவருடைய தந்தையார் மாதவன் சார் மிஸ்ஸஸ் ஜெயந்தி முத்துசாமி சுகுணா முத்துசாமி அவர்கள் நம்முடன் இருக்கிறார்கள் இங்கு கோபிச்செட்டிப்பாளையம் தாலுக்கா பெரிய குடிவேரி நிலத்தில் ப்ரொஃபஸர் கோதண்டம் அவர்களுடைய நிலத்தில் இருக்கிறோம் அதாவது இயற்கை வேளாண்மையானது இன்றைய இன்றியமையாத ஒரு உணவு பொருளை தயாரிக்கும் ஒரு நூதன தொழில்நுட்பமாக விளங்குகிறது ஒட்டுமொத்த உலகத்தில் ரசாயன வேளாண்மையானது நீங்கள் தொடர்ந்து ரசாயனத்தை பயன்படுத்தி உற்பத்தி செய்யும் விலை பொருட்களில் நச்சுத்தன்மை தங்கி இருப்பதால் அப்படிப்பட்ட நச்சுத்தன்மை உள்ள உணவுப் பொருளை நாம் உட்கொள்ளும் பொழுது சுவாச கோளாறு ஜீரண கோளாறு இரத்த சம்பந்தப்பட்ட கோளாறுகள் அல்சர் கேன்சர் மற்றும் இதய சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் அதனுடன் மரபியல் ரீதியான பல தரப்பட்ட நோய்கள் நமக்கு வருவதால் இந்த ரசாயன முறையில் தயாரிக்கப்பட்ட உணவு பொருட்களை டபிள்யூஹெச்ஓ வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் மற்றும் யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் எல்லா விதத்திலும் அதை நிறுத்திவிட்டு மாறாக நமது தமிழகத்தில் நமது இந்திய முறைப்படி வேளாண்மை செய்து கொண்டிருந்த நாட்கள் அதாவது பண்ட காலத்திலும் சங்க காலத்திலும் இயற்கை வேளாண்மை முறையை பயன்படுத்துமாறு அறிவுறுத்துகிறார்கள் இதற்கு முக்கிய காரணம் என்னவென்றால் இயற்கை முறையில் விளைவித்த உணவுப் பொருட்களானது எந்த ஒரு பக்க விளைவுகளும் இல்லாமல் எந்த ஒரு நச்சுத்தன்மையும் இல்லாமல் நமக்கு நல்ல ஆரோக்கியத்தையும் நோய்வாய் படாமல் நல்ல ஒரு சுகாதார நிலையை நமக்கு கொடுக்கிறது இதனால் இன்றைக்கு உள்ள அவசர உலகத்திலும் இன்றைக்கு உள்ள ஒரு ஒழு அதாவது ஒழுக்கட்டாயமான நிலைமையிலும் இன்றியமையாத ஒரு ஒரு இலக்கு என்னவென்றால் நாம் எல்லோரும் இயற்கை வேளாண்மைக்கு மாற வேண்டும் என்பதுதான் அப்படி இயற்கை வேளாண்மைக்கு நாம் மாறும் பொழுது அதாவது நமக்கு இந்த காலத்தில் உள்ள நலிவடைந்த விவசாயமானது லாபகரமற்ற பல கோணங்களில் அதிகமான செலவினத்தை கொண்டும் அதிகம் அதிகமான மக்கள் மக்கள் சக்தியை தேவைப்படக்கூடிய ஒரு தொழிலாகவும் நிகழ்கிறது இப்படிப்பட்ட காலகட்டத்தில் வேளாண்மையானது வேளாண் விஞ்ஞானம் வேளாண் தொழில்நுட்பம் வேளாண் வர்த்தக அடிப்படையில் வேளாண்மை நீடித்து நிலைத்த இயற்கையை அடிப்படையாக கொண்ட வேளாண்மை செய்தால் வழிய லாபகரமாக நம்மால் வே அதாவது வேளாண்மையை நடத்த முடியாது இந்த காலகட்டத்திற்கு ஏற்ப எந்த ஊரில் எந்த நாட்டில் எந்த பகுதியில் உலகத்தில் செய்தாலும் சரி ஏற்றுமதி செய்யக்கூடிய இயற்கை விவசாயத்தில் செய்தால்தான் நமக்கு லாபம் கிட்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய இருபத்தைந்து ஆண்டு கால ஆராய்ச்சி நடுப்படையிலும் மற்றும் வர்த்தக ரீதியான அனுபவத்தாலும் நாங்கள் அதை புரிந்து கொண்டுள்ளோம் அப்படி கூ அப்படி செய்யும் பொழுது நமக்கு இன்றைய கட்டாய நிலை என்னவென்றால் நல்ல வர்த்தக ரீதியான வெற்றிகரமான நீடித்து நிலைத்த தொழில்நுட்பம் தேவை அப்படிப்பட்ட தொழில்நுட்பத்தை நாங்கள் அங்கு அதாவது மேம்பாட்டு அடிப்படையில் செய்தும் ஆராய்ச்சி அடிப்படையில் செய்தும் பல நாடுகளுக்கும் பல ஊர்களுக்கும் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்படி செய்த ஒரு நிலத்தை தான் நாம் இப்பொழுது பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அதாவது விவசாயமானது அந்த இடத்திற்கு அந்த வேளாண் சீதோஷ நிலைக்கும் சுற்றுச்சூழலுக்கும் ஏற்ப எந்தெந்த பயிர்களை செய்தால் அந்த நிலத்தில் விளையும் அப்படிப்பட்ட எந்த பயிரை நாம் எந்த ரகத்தை பயிர் செய்தால் வெளிநாடுகளுக்கு வெளிநாட்டு சந்தையில் இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட்டிங் செய்யக்கூடிய நிலை வரும் அந்த அடிப்படையில் தான் நாம் பயிர் தேர்வு செய்வது உதாரணத்திற்கு இந்த பூமியானது அதாவது கோபிச்செட்டிப்பாளையம் தாலுக்காவானது நல்ல வெப்ப வெப்பத்துடனும் மழை காலத்தில் நல்ல மழையும் அதே போல் காற்றில் ஈரப்பதும் நன்கு இருக்கிறது இங்கு ஆறுகள் நன்கு ஓடுவதால் காற்றில் ஈரப்பதும் கலந்து இருக்கிறது பகலில் நல்ல சூரிய வெளிச்சமும் அதாவது வெப்பமானது முப்பத்தி ஐந்திலிருந்து முப்பத்தி எட்டு டிகிரி செல்சியஸுக்கும் குளிர்காலத்தில் பதினைந்து டிகிரி செல்சியஸுக்கும் போவதால் இது மித வெப்ப பகுதியாக அமைந்திருக்கிறது அதனோடு மட்டுமில்லாமல் கோடை காலங்களில் அதாவது மேற்கு பருவ காற்று வீசுவதால் சா அதாவது மாலையிலும் இரவிலும் நல்ல குளிர் குளிர் தட்பவெப்பலை நிலவுவதால் இங்கு டிராபிக்கல் ஃப்ரூட்ஸ் டிராபிக்கல் வெஜிடபிள்ஸ் டிராபிக்கல் ஸ்பைசஸ் டிராபிக்கல் மெடிசினல் பிளான்ஸ் வளரக்கூடிய ஒரு நல்ல அக்ரி கிளைமேட் கண்டிஷன்ஸ் இருப்பதால் நாம் இங்கு காபூல் மாதலை ஆஸ்திரேலியன் ஜாமுன் மற்றும் முருங்கை அதனுடன் வாழையும் பயிர் செய்யலாம் என்று ஒன்றரை வருடங்களுக்கு முன்பு ஆரம்பித்தோம் அப்படி ஆரம்பித்ததில் 
கிட்டத்தட்ட சரியாக ஒன்றரை வருடங்கள் வளர்ந்த காபுல் மாதலை ஆஸ்திரேலியன் ஜாமுன் அதனுடன் முன்பு ஏற்கனவே வாழையை பயிரிட்டார்கள் அந்த வாழை ஓரளவுக்கு அவர்களுக்கு வருமானம் கிடை கொடுத்து விட்டது அதன் பிறகு ஒரு வருடத்திற்கு பிறகு இந்த மாதுளையில் இப்போ பூவும் பிஞ்சுமாக இறங்கி கொண்டிருக்கிறது இது இரண்டாவது வருடத்திற்கு ஒரு வருமானம் கொடுக்கும் அதே போல் ஆஸ்திரேலியன் ஜாமுன் நமக்கு பின்னால் இருப்பது நன்கு வளர்ந்திருப்பதால் அடுத்த ஆகஸ்ட் செப்டம்பரில் இதில் நல்ல அதாவது வளர்ச்சி அதாவது நல்ல ஒரு விளைச்சலை கொடுக்கக்கூடியது இந்த ஆஸ்திரேலியன் ஜாமுனானது நல்ல ஒரு பழமும் அதனுடன் மருத்துவ குணமும் உள்ள ஒரு நல்ல ஒரு பழம் இட் ரெடியூசஸ் பிபி சுகர் அண்ட் ஆல்சோ ஹைப்பர் டென்ஷன் இன் அவர் பாடி அதனால் இதுக்கு வெளிநாட்டில் நல்ல ஒரு சந்தை வாய்ப்பு இருக்கிறது மேலும் நம் உள்நாட்டிலும் கிட்டத்தட்ட முந்நூறு ரூபாய் இரநூறு ரூபாய் ஒரு கிலோ விற்கப்படுகிறது அதே போல் காபுல் மாதுளையானது நல்ல ஒரு சிகப்பு நிறத்துடனும் அதே போல் இதுவும் பிபி சுகர் மற்றும் நமது உடலில் உள்ள அல்சரை நன்கு குணப்படுத்துவதால் இதுவும் வந்து ஒரு மருத்துவ பழமாக கருதப்படுகிறது இன்றைக்கு உலகத்தில் இன்றியமையாத இரண்டு பழங்களில் இது இரண்டும் இங்கு நாம் நட்டிருக்கிறோம் இதை நம் நல்ல ஒரு வேளாண் தொழில்நுட்பத்துடனும் வர்த்தக ரீதியாகவும் வருடந்தோறும் அந்தந்த காலகட்டத்தில் அந்த கால நிர்வாகத்தின் அடிப்படையில் எந்தெந்த தொழில்நுட்பத்தை எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று அதை நன்கு வடிவமைத்து வரையறுத்து ஐயா அவர்களும் கொடுத்திருக்கிறோம் இதற்கு வருடத்திற்கு இரண்டு முறை பீஃபி பயோ என்ரிஸ்ட் ஃபார்ம்யார்ட் மெனியூர் என்று சொல்லக்கூடிய உயிரியல் செறிவூட்டம் செய்யப்பட்ட பண்ணை கழிவு அதாவது பண்ணையிலிருந்து கலெக்ட் செய்யப்பட்ட பல தரப்பட்ட கழிவுகள் அதனுடன் ஆட்டு சாணம் மாட்டு சாணம் மற்றும் பல தரப்பட்ட உயிரியல் தொகுப்புகள் அசோஸ்பைரலும் ஃபாஸ்போ பேக்டீரியம் ட்ரைகோடர்மா விரடி தயோபேசிலஸ் வேம் அசிட்டோபேக்டர் ஆகியவற்றை அந்த தொகுப்புடன் செய்து நல்ல பயோடைஜஸ்ட் பயோடைஜஸ்ட் செய்து அதாவது உயிரியல் சிதை மாற்றம் செய்து அதனுடன் நல்ல ஒரு நுண்ணூட்ட சத்துக்கள் அதனுடன் உயிரியல் சத்துக்கள் இளநீர் தயிர் வெள்ளம் சுண்ணாம்பு போட்டு கலக்கி விட்டுட்டு ஒரு வருடம் அதை அப்படியே ஒரு இயற்கை மக்குதல் முறையில் மக்க விட்டுவிட்டு பயிர்களுக்கு கொடுக்கும் போது நல்ல சக்தியும் அதனுடன் உயிரியல் தொகுக்கும் நல்ல வளர்ந்து பயிர்களுக்கு உயிர் சக்தி பேரூட்ட சக்தி நுண்ணூட்ட சத்தை கொடுக்கிறது அவ்வாறு கொடுக்கும் பொழுது நமக்கு செடியானது இந்த ஒன்றரை வருடங்களில் நீங்கள் எளிதாக பார்க்கலாம் எந்த அளவிற்கு ஒரு ஆறு ஏழு அடிக்கு மாதுளை வளர்ந்து விட்டது கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பன்னெண்டு அடிக்கு ஆஸ்திரேலிய ஞாமன் வளர்ந்து விட்டது இதை நீங்கள் ரசாயன முறையில் பயிரிட்டால் கண்டிப்பாக இந்த வளர்ச்சியை பார்க்க முடியாது அதே போல் அந்த இயற்கை முறையில் அது வளர சாத்தியமில்லை இவ்வாறு நாங்கள் இந்த பீஃபிம் அதாவது பீஃபிம் பொருளை அந்த பீஃபிம் உணவு சக்தி அல்லது பீஃபிம் தாவர உணவை தயாரிக்கும் முறையை ஐயாவிற்கும் அவங்களுடைய தொழிலாளர்களுக்கும் சொல்லி கொடுத்துருக்கிறோம் இதற்கு மேல் முதலில் ஒரு ஆறு மாதங்களுக்கு எங்களிடமிருந்து எடுத்தாலும் அடுத்த ஆறு அதாவது ஆறு மாதங்களுக்கு பிறகு அவர்களாகவே தானாகவே அதை உற்பத்தி செய்து பயன்படுத்திக் கொள்கிறார்கள் இப்படி தொழில்நுட்பம் பிஓடி அடிப்படையில் நாங்கள் சொல்லி கொடுக்குறோம் அதாவது பில்டு ஆப்ரேட் அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஒரு 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 வருடத்திற்கு உள்ள முன்பு அல்லது ஒன்றரை வருடங்களுக்கு முன்பு இந்த நிலமானது காலியாக இருந்தது இதை நாங்கள் அக்ரி கிளைமேட்டிக் பேராமீட்டர்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய வேளாண் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சிதோஷ நிலையை ஆய்வு செய்து அந்த ஆய்வின் அடிப்படையில் அதாவது மண் எப்படி உள்ளது நிலத்தடி நீர் எப்படி உள்ளது மழை எப்படி இருக்கிறது பனி எப்படி விழுகிறது காற்றில் ஈரப்பதம் எப்படி இருக்கிறது அதனுடன் சூரிய வெளிச்சம் எவ்வளவு இருக்கிறது அதை எல்லாம் ஒரு ஆய்வு செய்து அந்த ஆய்வின் அடிப்படையில் இந்த நிலத்திற்கு இந்த பயிர் செய்தால் நன்றாக விளையும் அதாவது அந்த பயிரை தேர்வு செய்து கொண்டு அந்த பயிரின் ரகம் இப்போ உதாரணத்துக்கு மாதுளை நடலாம் மாதுளையை நாம் இந்திய ரகமான கணேஷ் நடலாம் அல்லது நமது பண்ட காலத்து எந்த ஒரு ரகத்தையும் நடலாம் ஆனால் அந்த கணேஷ் மாதுளையும் நமது பழைய காலத்து ரகமும் வெளிநாடுகளில் அந்த அளவுக்கு வரவேற்பு இல்லாமல் இருக்கிறது மாறாக அந்த மாதுளையை உலகத்தில் எந்த விதமான ரகம் அதிகமாக விற்கப்படுகிறது அதிகமான விலைக்கு விற்கப்படுகிறது நல்ல ஒரு வெளிநாட்டு சந்தை இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட்டிங்கில் எந்த அளவுக்கு அக்செப்டன்ஸ் இருக்கிறது அதன் அடிப்படையில் காபுல் நட்டிருக்கிறோம் அந்த காபுல் மாதலின் சிறப்பு அம்சங்கள் என்னவென்றால் நட்ட ஆறு மாதத்தில் பூ பூத்து காய்க்கிறது அதே போல் தொடர்ந்து வருடம் இரண்டு முறை காய்க்கக்கூடிய ஒரு சக்தி இருக்கிறது மிகவும் இரண்டு அதாவது மிகவும் சிகப்பான பகட்டான வண்ணத்துடனும் விதைகள் உள்ள பழமாக அதாவது ஜெனட்டிக்கலி பியூர் என்று சொல்லக்கூடிய மரபியல் ரீதியாக சுத்தமான ஒரு வகையாக இருக்கிறது இது இந்த அக்ரி கிளைமேட் கண்டிஷன்ஸில் நல்ல விளைய அதை நன்றாக விளையும் நன்றாக வளரும் என்ற அந்த ஆராய்ச்சி 
அடிப்படையில் நாங்கள் நட்டு இப்பொழுது ஒன்றரை வருடத்தில் இவ்வாறு வளர்ந்திருக்கிறது இதனுடன் இந்த ஆஸ்திரேலியன் ஜாமூனும் நன்றாக விளையும் என்ற ஒரு ஆராய்ச்சியின் அடிப்படையில் ஆய்வு செய்ததால் அதை நீங்கள் கண்கூடாக பார்க்கலாம் எந்த அளவுக்கு வளர்ந்திருக்கிறது இப்பொழுது ஐயா முத்துசாமி அவர்கள் சரியாக ஒரு வருடத்திற்கு முன்பு இங்கு வந்திருக்கிறார் அப்போது செடிகள் ஒரு ஒரு அடி ஒன்றடி தான் இருந்தது இப்போது இந்த ஒரு வருடத்தில் ஆனால் நட்ட ஒன்றரை வருடத்தில் எந்த அளவுக்கு வளர்ந்திருக்கிறது இந்த வளர்ச்சியானது அடுத்த ஆகஸ்ட் ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்டில் உங்களுக்கு பழங்களை கொடுக்கும் ஒரு மரம் ஒரு ஆஸ்திரேலியன் ஜாமுன் மனம் மரமானது நமக்கு ஒரு பதினைந்து கிலோ இப்போது கொடுத்தாலும் ஒரு இருநூறு ரூபாய் விலைக்கு போனாலும் உங்களுக்கு கிட்டக்கிட்ட ஒரு மூவாயிரம் ரூபாய் ஒரு மரத்துக்கு கிடைக்கிறது ஒரு ஏக்கரில் கிட்டத்தட்ட நானூறு மரங்கள் வைத்திருக்கிறோம் அதாவது தாய்வான் அல்ட்ரா ஹை டென்சிட்டி தாய்வான் மிக அடர் நடவு முறையில் இதை நட நட்டிருக்கிறோம் நீங்கள் எளிதாக பார்க்கலாம் ஜிக்ஸாக் முறையில் இருக்கும் அதாவது ஆஸ்திரேலியன் ஜாமன் இங்கு ஒன்று உள்ளது ஐயா முத்துசாமி பின்னால் ஒன்று உள்ளது அடுத்தது அந்த மூலையில் உள்ளது அல்லது இந்த மரத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் இப்படி முக்கோணமாக இருக்கிறது திஸ் இஸ் கால் ஜிக்ஸாக் மெத்தட் இந்த இரண்டு ஆஸ்திரேலியன் ஜாமன் மரங்களுக்கு இடையில் ஒரு காபுல் மரம் இதுதான் பல அடுக்கு பல பெயர் அதாவது ஆஸ்திரேலியன் ஜாமன் ஆறு அடியிலிருந்து பன்னெண்டு அடி வரைக்கும் வளர வைக்க போ வைக்கப் போகிறோம் ஆனால் மாதுளையானது மூன்று அடியிலிருந்து நான்கு அடியில் நிற்க போகிறது அதை இரண்டு அடுக்காக பிரித்து விடுகிறோம் இப்பொழுது இந் நாம் நிற்கும் இடத்தில் இந்த நிழலில் நீங்கள் அன்னாசி பழம் நட்டுக் கொள்ளலாம் மிளகாய் நட்டுக் கொள்ளலாம் கேப்சிகம் நட்டுக் கொள்ளலாம் மற்றும் நன்கு குளிர்காலத்தில் கேரட்டும் நட்டுக் கொள்ளலாம் இதில் கிடைக்கக்கூடிய இயற்கை நிழலானது நல்ல காற்றுடனும் நல்ல வெப்பத்துடனும் இருப்பதால் பலதரப்பட்ட மிளகாய்கள் பலதரப்பட்ட நிழலில் வளரக்கூடிய காலிஃப்ளவர் மற்றும் லெட்யூஸ் கேபேஜ் அதுபோல் ஒரு சலாட் ஐட்டங்களும் நாம் நட்டுக் கொள்ளலாம் இதனால் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஏக்கர் நிலத்தில் குறைந்தது நான்கு அல்லது ஐந்து பயிர்களை நாம் செய்து கொள்ளலாம் அவ்வாறு நான்கு ஐந்து பயிர் செய்யும் பொழுது ஒரு மாதத்தில் ஒரு பயிர் விளைச்சல் கொடுக்கிறது அடுத்த மாதத்தில் அடுத்த பயிர் விளைச்சல் கொடுக்கிறது அதே போல் உங்களுக்கு வருடம் மூ வருடம் முழுவதும் ஒரு மாதத்திற்கு ஒரு வருமானம் மூன்று மாதத்திற்கு ஒரு வருமானம் ஆறு மாதத்திற்கு ஒரு வருமானம் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு வருமானம் கிடைக்குமாறு இதில் நல்ல ஒரு வர்த்தக ரீதியான தொழில்நுட்ப அடிப்படையில் பிஓடி பேசிஸில் நாங்கள் இந்த தொழில்நுட்பத்தை உங்களுக்கு மாற்றம் செய்து உங்கள் நிலத்தில் அமலாக்கம் செய்து கொடுக்கிறோம் ஆனால் ஒன்று மட்டும் நீங்கள் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய ஊரில் அல்லது உங்களுடைய நிலத்தில் உள்ள அக்ரோ கிளைமேட்டிக் பேசிஸை பொறுத்து தான் பயிரை தேர்வு செய்ய வேண்டும் அதே போல் இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட்டிங்கில் அந்த பயிரில் எந்த ரகம் தேவைப்படுகிறதோ அந்த ரகத்தை தான் நாம் தேர்வு செய்து நட வேண்டும் இவ்வாறு பல இடங்களில் பல ஊர்களில் பல நாடுகளில் நாங்கள் விவசாயிகளுக்கும் வேளாண் தொழிலதிபர்களுக்கும் மற்றும் இளைஞர்களுக்கும் இந்த தொழில்நுட்பத்தை சொல்லிக் கொடுத்து அமலாக்கம் செய்து வருகிறோம் நன்றி வணக்கம்